Virelius, la estrella roja, ubicada en el hombro del guerrero de Orión, ha exhibido un comportamiento peculiar, lo cual ha generado gran anticipación por presenciar un espectáculo único en la vida. Algunos sugieren que el incremento en su brillo podría ser indicativo de que la estrella se acerca a su supernova. Pero, ¿cuándo ocurrirá exactamente? Los expertos especulan que podría ser en un futuro cercano. Acompáñanos mientras examinamos la situación actual de esta estrella. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Aunque tal vez no esté con su nombre, es probable que haya contemplado a la magnífica Virelius. Un punto rojizo resplandeciente brilla intensamente en la constelación de Orión. En la actualidad, Virelius es extremadamente masiva. De hecho, si la colocáramos en el corazón de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá de la órbita de Marte. Esta estrella colosal y fácilmente observable continúa fascinándonos. Virelius cambia ante nuestros ojos debido a su cercanía relativa a nuestra galaxia. Es una estrella variable semi-irregular, lo que significa que su brillo fluctúa, a veces de manera drástica, mientras avanza hacia su inminente colapso final en forma de una explosión de supernova. En los últimos años, Virelius se ha vuelto aún más interesante debido a las fluctuaciones inesperadas en su brillo, que todavía nos resultan desconcertantes. Aunque su comportamiento en su territorio desconocido ha sido extraño, su comportamiento reciente se atribuye a un fenómeno conocido como el gran oscurecimiento, que ocurrió entre 2019 y 2020. Debido a este evento, la estrella supergigante roja más cercana a la Tierra está brillando dos veces más de lo habitual, iluminando el cielo en las primeras horas de la tarde en el hemisferio sur. Este extraño comportamiento de una de las estrellas más brillantes del cielo brinda a los científicos una visión sin precedentes, ya que Virelius pasa rápidamente de un estado de brillo intenso a un estado tenue. En los últimos tiempos, Virelius ha mostrado en ocasiones un aumento de brillo de más del 50%. Sin embargo, el 20 de mayo de 2023, la cuenta de Twitter llamada Virelbob, dedicada a rastrear a Virelius, utilizando información de la Asociación Americana de Observación de Estrellas Variables, informó sobre algo extraño, un impresionante aumento de brillo del 142%. La astrofísica Andrea Dupri, del Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard, señala que actualmente Virelius ocupa el séptimo lugar en cuanto a estrellas más brillantes del cielo nocturno, subiendo tres posiciones desde su posición habitual en el décimo puesto. Si te encuentras en el hemisferio sur, podrás ver fácilmente a Virelius brillando al atardecer, solo que tienes que buscarla en el hombro de la constelación de Orión. Incluso en el hemisferio norte, se puede observar a Virelius en una medida que los días se acortan. Un investigador de tecnología de Swinburne, en Australia, destaca que una de las cosas más fascinantes de Virelius es que nos permite presenciar las etapas finales de la vida de una estrella gigante con gran detalle, algo que antes no había sido posible de estudiar de manera tan minuciosa. Al observar el comportamiento de Virelius, podemos obtener información importante sobre lo que sucede con las gigantes rojas antes de que se conviertan en supernovas. Se especula que Virelius podría volverse increíblemente brillante durante una semana, incluso durante el día, y podría proyectar sombras en la oscuridad de la noche. Este fenómeno ha captado la atención tanto de astrónomos aficionados como de astrónomos profesionales. En algún momento, Virelius explotará y pondrá fin a su vida en una impresionante supernova. Dado que estamos a una distancia de 650 años luz, tendremos la oportunidad de presenciar esta asombrosa explosión cósmica de la mejor manera posible. Heidi Morris, científica del Laboratorio Nacional de los Alhus, presidente del Club de Astronomía, afirma que las personas realmente se sienten fascinadas por Virelius. 
y han estado observando estos cambios de brillo durante mucho tiempo. Los astrónomos han sabido desde hace tiempo que Bidelchus experimenta periodos de intensidad y luego se desvanece nuevamente. Incluso las antiguas culturas aborígenes australianas y griegas notaron este patrón hace miles de años. Normalmente el ciclo de brillo de Bidelchus dura alrededor de 400 días, pero en este momento su brillo está cambiando mucho más rápido, aproximadamente cada 130 días, según lo observado por Andrea Dupri, quien ha estudiado esta estrella. Y este comportamiento inusual comenzó en 2019, después de que Virelius expulsara una parte de su atmósfera exterior con fuerza. Estos cambios de brillo no son típicos de Virelius, pero ¿significa esto que la estrella está en camino de explotar en una supernova? Según un artículo escrito por Dupree y otros científicos de Harvard y la Universidad de California en Berkeley, se estima que pasarán entre 5 y 10 años antes de que Betelgeuse regrese a su ciclo normal. Los autores afirman que Betelgeuse no ha sido la misma después de experimentar el gran oscurecimiento. Desde entonces, ha mostrado un comportamiento diferente en términos de luminosidad y velocidad radial. Virelius todavía tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en una supernova. Como una estrella gigante roja, pasa por una serie de procesos de fusión que involucran diferentes elementos como helio, carbono, oxígeno, silicio y hierro. Cuando una estrella se convierte en una gigante roja, la intensa presión en su núcleo permite la fusión del helio en carbono. Luego, la estrella continúa fusionando carbono y helio para formar oxígeno, y este ciclo se produce produciendo elementos más pesados como el hierro y el silicio. El progreso de estas reacciones de fusión eventualmente conducirá a que Virgilius colapse bajo su propio peso debido a la gravedad. El resultado final podría ser la formación de un agujero negro o una estrella de neutrones. Según el análisis de los químicos presentes en la atmósfera de Virgilius, Parece que la estrella se encuentra actualmente en la etapa inicial de este proceso de fusión, específicamente fusionando helio en carbono en su núcleo. Virelius es una gigante roja masiva que ha llevado una vida rápida e intensa. Actualmente se encuentra en las etapas finales de su evolución acelerada. Eventualmente, cuando agote su combustible, el núcleo colapsará bajo su enorme masa, dando lugar a a una explosión que podría eclipsar galaxias enteras. Esta supernova está destinada a ocurrir, pero al igual que todos los demás, nos preguntamos cuándo sucederá. Hay mucha especulación sobre cuándo Virelius finalmente explotará en una supernova. Sin embargo, los expertos tienen dudas. El profesor de astronomía de la Universidad de Cosmo, Peter Grauer, quien se especializa en el estudio de supernovas, ha escrito un libro sobre el tema. Señala que en la actualidad no tenemos medios para predecir cuándo explotarán las estrellas, por lo que no tenemos ninguna pista exacta sobre cuándo Virelius se convertirá en una supernova. Es comprensible que esta incertidumbre sea tan alta, ya que a lo largo de la historia humana no hemos presenciado muchas supernovas para estudiar, a pesar de las esperanzas de los astrónomos. Dada esta falta de certeza, Aún no sabemos si alguien en vida tendrá la oportunidad de presenciar la espectacular explosión de Virelius. Virelius es una estrella de proporciones gigantescas, con un tamaño que es aproximadamente mil veces mayor que el de nuestro Sol. Si bien su grandeza es asombrosa, también lleva consigo el destino de las estrellas masivas, una vida limitada que podría desencadenar en una explosión catastrófica en forma de supernova. La incertidumbre radica en el momento exacto de este eventual colapso, lo que la convierte en una bomba de tiempo cósmica, que sigue siendo un misterio para los científicos. A tan solo 650 años luz de distancia, Virelius ha cautivado a los astrónomos por su resplandor, Quedamos maravillados por su brillo mientras tratamos de desentrañar los misterios ocultos en sus ardientes profundidades. Sorprendentemente, solo el 13% de su energía radiante es visible para nosotros, 
si pudiéramos ver todo su esplendor, eclipsaría incluso a Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. Imagina una estrella gigantesca, con un radio mil veces mayor que el de nuestro Sol, extendiéndose más allá del cinturón de asteroides y casi tocando a Júpiter. En este vasto reino, la Tierra, Marte, Mercurio y Venus serían devorados por el irresistible encanto cósmico de Virelius. Sin embargo, los misterios de Virelius no terminan ahí. Cada milenio, esta estrella arroja una masa solar liberando un magnífico espectáculo estelar en forma de nebulosa. Esta nebulosa, que es 250 veces más grande que la propia estrella, envuelve un Virgius con una neblina etérea que atrae nuestra mirada, extendiendo su alcance hasta 30 unidades astronómicas. Esta nebulosa nos invita a presenciar una danza cósmica de maravillas y descubrir sus secretos más profundos. Adentrándonos en el corazón de la creación de Virgius, encontramos la alquimia de la fusión del hidrógeno, donde el helio se enciende en una explosión cósmica. Con el tiempo, el combustible de hidrógeno de la estrella se agota, lo que provoca una metamorfosis celestial, y la estrella comienza a fusionar carbono, desatando un resplandor que se propaga a través del cosmos. Sin embargo, Incluso esta grandiosa fusión tiene sus límites, y cuando el hierro se forma a partir de la fusión, se produce una transformación trascendental. La atracción gravitacional de la estrella es liberada debido a la ausencia de energía, lo que desencadena un colapso inminente que impulsa a Virelius hacia un destino asombroso y cataclísmico al mismo tiempo. Una explosión de supernova. Esta colosal entidad celestial libera una fuerza equivalente a la energía de 10.000 millones de soles, creando un poder inimaginable que resuena por todo el cosmos. A lo largo de los siglos, las estrellas experimentan una fascinante transformación, pasando de los vibrantes tonos azules de su juventud a los ardientes rojos de su madurez. Durante el siglo II a.C., los observadores de estrellas chinos realizaron una observación intrigante, identificando a Virelius por el distintivo color rojo que lo diferenciaba en el tapiz celeste. Con el tiempo, esta observación pasó a los ojos agudos del astrónomo greco-romano Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, quien en sus meticulosos registros describió a Virelius con un aspecto anaranjado o rojizo, una característica que hasta el día de hoy sigue llamando nuestra atención. La consistente coloración de Virgius a lo largo de diferentes civilizaciones, incluyendo a los observados medievales de Oriente Medio, añade aún más intriga a su misteriosa naturaleza. El relato de Virgius toma un giro enigmático al sumergirnos en su comportamiento sorprendente. En 2019, esta estrella desconcertó a los científicos al disminuir repentinamente su brillo, se pensó que una gran nube de polvo desprendida de la superficie de la estrella bloqueó nuestra visión de ella, pero aún no se tiene una explicación clara de su origen. Algunos científicos especulan que un objeto considerable como un planeta pudo haber perturbado la superficie de la estrella o incluso haber sido absorbido por ella. En los últimos meses, Virgius ha mostrado un aumento del brillo cercano al 50% de su brillo medio, lo cual es inesperado, ya que normalmente las estrellas tienden a volverse más tenues a medida que envejecen. Los científicos no están seguros de la causa detrás de este repentino aumento de brillo, aunque saben que las estrellas pueden experimentar cambios de luminosidad por diversas razones. Por ejemplo, algunas estrellas pasan por ciclos de fases brillantes y tenues. La estrella Mira es conocida como la Estrella Maravilla, debido a que cambia su brillo expandiéndose y contrayéndose de manera regular, lo que afecta la cantidad de luz que emite. Este fenómeno es común en muchas estrellas, incluyendo la estrella Algol y otras 30 estrellas que se pueden observar 
en el cielo nocturno sin necesidad de telescopio. En el núcleo profundo de Virgius se estaba produciendo un cambio sísmico, donde la expulsión del material ardiente lanzado al espacio creó una nube de polvo etéreo de magníficas proporciones. Un velo de polvo celestial cubrió una parte significativa de la luz radiante de Virgius, transformándola de un faro resplandeciente a una luminaria tenue en el cielo nocturno. Su brillo descendió a niveles inimaginables, pasando de ser una de las diez estrellas más brillantes a estar entre las veinte más brillantes. En los últimos meses, Virgius ha desafiado todas las expectativas y ha desconcertado a los científicos de todo el mundo con su extraordinario comportamiento. Abundan las teorías que intentan desentrañar el enigma detrás de estas dramáticas fluctuaciones. Algunas especulan que manchas solares masivas o nubes de polvo podrían ser responsables de estos cambios, mientras que otros reflexionan sobre la posibilidad de ciclos que coinciden. La investigación ha expuesto una increíble noción. La explosión de supernova ya ha ocurrido. Sí, ha oído bien. Aunque las estimaciones previas, proyectadas, que su evento de supernova podría ocurrir dentro de cientos de miles de millones de años, ahora hay evidencia que sugiere una historia diferente. Algunos científicos creen que una supernova en realidad ya ocurrió en nuestra galaxia hace siglos, conocido como la supernova de Kepler, que adorna los cielos con su magnificencia. Los investigadores han desarrollado un modelo que sugiere que Virelius se encuentra en una fase tardía de la quema de carbono, lo que indica que podría estar al borde de una magnífica explosión, convirtiéndose en una fuerte candidata para el próximo evento de supernova en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Como una gran final en la Sinfonía Cósmica, Virelius destaca como contendiente para la próxima supernova dentro de nuestra armada Vía Láctea. No obstante, entender Virgius es como resolver un rompecabezas debido a las observaciones contradictorias. Ha experimentado eyecciones masivas de material y posterior recuperación, lo que sugiere un evento de eyección de masa. Aunque no a la escala de nuestra estrella, el Sol, aquí radica el giro. Las supernovas son fenómenos reales y hemos sido testigos de una en una galaxia satélite de la Vía Láctea en 1987. Aunque nuestras estimaciones sobre la explosión de Virgilius pueden ser inciertas, no es momento para planificar unas vacaciones a su alrededor. El desafío reside en la dificultad de observar un Virgilius. Los científicos han estudiado esta estrella durante siglos y han observado cambios en su brillo, lo que sugiere que está envejeciendo y podría convertirse en supernova en un futuro cercano. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para decir con certeza cuándo ocurrirá. Una supernova es una explosión extremadamente brillante que ocurre cuando una estrella llega al final de su vida. Aunque es inofensiva para la vida en la Tierra y segura de observar a simple vista desde nuestro planeta. El brillo de una supernova depende del tamaño de la estrella que explota. Dado que Virelius es una estrella muy grande, su supernova sería extremadamente brillante, comparable a una media luna y visible incluso durante el día. El telescopio espacial James Webb ha logrado un avance significativo al proporcionarnos una visión sin precedentes del universo. En esta ocasión, se ha adentrado en las profundidades de la famosa supernova SN1987A. Este telescopio ha revelado nuevas estructuras que nunca antes habían sido observadas por telescopios anteriores. Cuando la estrella explotó en 1987, se convirtió en la supernova más brillante visible desde la Tierra en casi cuatro siglos. SN1987A se encuentra a una distancia de aproximadamente 170.000 años luz de nosotros, ubicada en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana cercana a nuestra propia Vía Láctea. La nueva imagen 
capturada por el telescopio muestra de manera excepcional la estructura del centro de los restos de la supernova, que tiene la forma de un ojo de cerradura en tonos azules. Únete a nosotros en este viaje de 170.000 años luz hasta la gran nube de Magallanes para descubrir todos los detalles del núcleo de la supernova SN1987A. El sí. núcleo de esta supernova está compuesto por gas y polvo expulsados por la explosión de la supernova. Y el polvo es tan denso que incluso la luz infrarroja detectada por el telescopio no puede atravesarlo creando un oscuro ojo de cerradura. En el interior del ojo de la cerradura encontramos un brillante anillo ecuatorial que forma una banda alrededor de la región central y conecta dos brazos tenues en forma de reloj de arena. Este anillo ecuatorial se formó a partir de escombros expulsados hace decenas de millones de años antes de la explosión de la supernova y presenta puntos brillantes que surgieron cuando la onda de choque de la supernova impactó contra él. Según la información proporcionada por la NASA, los puntos brillantes que se han detectado se formaron cuando la onda de choque generada por la explosión de la supernova impactó contra el anillo ecuatorial de gas que la estrella había expulsado hace varias decenas de millones de años antes de su explosión. Estos puntos brillantes ahora pueden detectarse incluso fuera del anillo principal, emitiendo luz de manera difusa en su entorno. Estas áreas son donde los choques entre la onda de choque y el material exterior tienen lugar. Además, el telescopio Webb ha revelado estructuras adicionales que tienen una forma similar a la de una media luna, las cuales habían pasado desapercibidas en observaciones anteriores realizadas con el telescopio espacial Hubble. La NASA Sugiere que estas formaciones en forma de media luna son las capas exteriores de gas expulsadas durante la explosión de la supernova. La NASA en su comunicado de prensa menciona que a pesar de décadas de estudio desde el descubrimiento inicial de la supernova, aún persisten varios misterios sin resolver, especialmente en lo que respecta a la formación de estrellas de neutrones que deberían haberse originado después de la explosión de la supernova. La agencia espacial también destaca que el telescopio James Webb continuará observando esta supernova en el futuro. Además de este descubrimiento, el telescopio Webb ha identificado otra estrella moribunda en la nebulosa del Anillo del Sur, que muestra estructuras intrincadas correspondientes a las etapas finales de la vida de una estrella. Esta nebulosa es brillante y se encuentra a una distancia de 2.200 años luz de la Tierra, lo que la hace visible con prismáticos en noches claras de verano, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esta observación no debe confundirse con una de las primeras imágenes capturadas por el telescopio James Webb. La colaboración internacional conocida como ESENCE, formada por expertos de varios países con conocimientos en nebulosas planetarias y objetos relacionados, reconoció la importancia de realizar observaciones en la red para obtener información esencial. En particular, la nebulosa del anillo fue identificada como un objetivo ideal debido a su ajuste perfecto en el campo de la visión de la cámara de infrarrojos de longitud de onda media a bordo del telescopio espacial James Webb. Esta elección permitió explorar la nebulosa con un nivel de detalle espacial sin precedentes, lo que a su vez ayudó a desentrañar algunos de los misterios que rodean a las nebulosas planetarias. Gracias a su conjunto de sensores infrarrojos, el James Webb logró capturar imágenes que ofrecen una resolución espacial y sensibilidad espectral excepcionales en medio del caos cósmico. Según el comunicado, esto significa que el telescopio, ubicado a una distancia de aproximadamente un millón de millas, lo que es lo mismo que 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, pudo revelar detalles previamente invisibles de la intrincada estructura de la nebulosa. Cuando los científicos observaron las imágenes por primera vez, quedaron asombrados por la abundancia de detalles que revelaban. El anillo brillante, que da nombre a la nebulosa, está compuesto por alrededor de 20.000 agrupaciones individuales de densos gases de hidrógeno molecular, similar 
a lo que encontramos en la Tierra. Dentro del anillo de la nebulosa se encuentran una estrecha franja de emisión que contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos y moléculas de carbono complejas. Este hallazgo es sorprendente ya que no esperábamos encontrar estas moléculas en la nebulosa del anillo. Fuera del anillo brillante, observamos picos peculiares que se extienden en direcciones opuestas desde la estrella central. Estos picos son especialmente prominentes en el espectro infrarrojo, pero no son tan evidentes en las imágenes visibles capturadas por el telescopio espacial Hubble. Se cree que estos picos podrían estar relacionados con moléculas que tienen la capacidad de formarse en las zonas más sombrías y densas del anillo. En estas áreas, las moléculas estarían protegidas de la intensa radiación directa emitida por la estrella central caliente. Esto incluye la captación de luz infrarroja que es invisible hacia el ojo humano. El telescopio James Webb proporcionó información detallada sobre la estructura de los filamentos del anillo, así como la presencia de aproximadamente 10 arcos concéntricos en las regiones más externas de la nebulosa. Estos arcos en forma de objetivo fueron una sorpresa, ya que sugiere que se formaron hace unos 280 años cuando la estrella central estaba arrojando sus capas externas durante su transición a una nebulosa planetaria. Este periodo de tiempo es inusual y no se conoce ningún proceso que pueda explicarlo. En cambio, la presencia de estos anillos sugiere la posible existencia de una estrella compañera en el sistema, orbitando a una distancia considerable de la estrella central, similar a la distancia entre Plutón y nuestro Sol. Mientras que la estrella moribunda expulsaba su atmósfera, la estrella compañera pudo haber influido en la formación de estos anillos. Roger Wesson, de la Universidad de Cardiff, ofreció una explicación para este fenómeno, destacando que ningún telescopio anterior tenía la sensibilidad y la capacidad de resolución espacial necesarias para descubrir este sutil efecto. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que el James Webb dirige su mirada hacia la nebulosa del anillo, lo que indica la importancia continua de estudiar este intrigante fenómeno. La historia de la nebulosa del anillo representa un símbolo de la curiosidad humana y el progreso científico. Desde sus primeras interpretaciones erróneas como una nebulosa planetaria hasta la avanzada tecnología del telescopio espacial James Webb, nuestra búsqueda para comprender este fenómeno ha seguido de cerca el desarrollo de la astronomía. La nebulosa del anillo fue descubierta en 1779 por los astrónomos Pierre Méchain y Charles Messier, quienes la incluyeron en su catálogo Messier mientras intentaba rastrear un cometa a través de la constelación de Lira. Hoy en día, esta nebulosa se ha convertido en un emblema de la arqueología astronómica. Su característico anillo de colores vivos representa los restos de una estrella moribunda en su camino hacia convertirse en una enana blanca, actuando como un recordatorio impactante de nuestra conexión cósmica. Al estudiar la nebulosa del anillo, no solo estamos observando un objeto lejano, sino que estamos explorando el pasado, presente y futuro del universo mismo. Incluso podemos considerar que nuestro propio Sol, en unos 5.000 millones de años, podría dar lugar a una nebulosa similar al final de su vida, aunque es poco probable que estemos presentes para presenciarlo. Es importante destacar que las diferencias de color en las imágenes de la misma nebulosa pueden parecer extrañas. Esto se debe a que el telescopio James Webb observe objetos en longitudes de onda infrarrojas, que son invisibles para nuestros ojos. Las imágenes originales de Webb aparecen en negro antes de que los procesadores de imágenes las traduzcan a longitudes de onda de luz visible, lo que resalta ciertos aspectos de la nebulosa en cada imagen. El telescopio James Webb, con su capacidad para explorar desde las vistas más profundas del universo, 
hasta los anillos de planetas en nuestro propio sistema solar, está brindando a los astrónomos una nueva y emocionante perspectiva del espacio. La pregunta que surge es, ¿qué descubrimiento nos depara el futuro con el telescopio James Webb? Déjanos saber en la caja de comentarios qué descubrimientos te gustaría que el telescopio James Webb realizara. Si te ha gustado el video, recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte al canal.